কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো আমি মোহাম্মদ সুমন রেজা তোমাদের সামনে চলে এসেছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে এখনকার পর্বে তোমাদের ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনের উদাহরণ একুশ নং এই অঙ্কটা সমাধান করাবো দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ একটা অঙ্ক বলা আছে একটি বৃত্তাকার মাঠের ব্যাস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর মিটার তার মানে দেখো যদি আমরা ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ব্যাস সাধ্য পাবো মনে করো এইটা হচ্ছে বৃত্তাকার মাঠ এই বৃত্তাকার মাঠের ব্যাস দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর মিটার আমরা তার মানে ব্যাসকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ব্যাসাধ্য পাবো তার মানে ব্যাসাধ্য হবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর ভাগ টু সমান হবে হচ্ছে সিক্সটি টু তার মানে ব্যাসাধ্য হচ্ছে সিক্সটি টু এখন বলা আছে মাঠের সীমানা ঘেসে ছয় মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে মানে এই রাস্তাটা হচ্ছে ছয় মিটার চওড়া মানে এইটুক হচ্ছে ছয় দেখো এইটুক হচ্ছে ছয় সীমানা ঘেসে ছয় মিটার চওড়া রাস্তা আছে এখন বলা আছে রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করো খুবই সহজ টোটাল বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করো এরপরে দেখো রাস্তা বাদে ভিতরের একটা ক্ষেত্রফল বের করো এবার দেখো যে ব্যাপারটা দুই ক্ষেত্রফল বিয়োগ করলে রাস্তার ক্ষেত্রফল পাবে মানে সহজ কথা আগে মানে বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বের করো এরপর রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বের করো এরপরে দুই ক্ষেত্রফল বিয়োগ করো বিয়োগ করলে তোমরা রাস্তার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার দেওয়া আছে হচ্ছে বৃত্তাকার মাঠের ব্যাস দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর মিটার তাহলে লিখবো অতএব বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাধ্য ব্যাসাধ্যকে আমরা ছোট হরফের আর দ্বারা আমরা প্রকাশ করলাম আর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর ভাগ টু মিটার আমরা যদি কাটাকাটি করি দেখো যেহেতু ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসাদ্য পাই আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে হয় সিক্সটি টু মিটার তার মানে দেখো বৃত্তাকার মাঠের আমরা ব্যাসাদ্য পেয়েছি যেহেতু ব্যাসাদ্য পেয়েছি তাহলে বৃত্তাকার মাঠের আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার যদিও আমরা ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত এবং এই অনুশীলনের যত ব্যাসিক তত্ত্ব আছে সেই নিয়ে আমরা প্রথম পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটা দেখে আসবা দেখে আসলে তোমাদের অনেক উপকারে আসবে এখন দেখো বৃত্তাকার মাঠের আমরা ব্যাসাধ্য পেয়েছি তাহলে এবার বের করবো অতএব বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল দেখো ক্ষেত্রফলের সূত্র পাই আর স্কোয়ার এখন দেখো আমরা পায়ের মান জানি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এরপরে যদি আরও আছে আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স নিয়েছি আর আর সমান হচ্ছে সিক্সটি টু তার মানে সিক্সটি টু এরপরে স্কোয়ার দিব যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি করলে কত পাই দেখো সেটা হচ্ছে যে সিক্সটি টু এরপরে স্কোয়ার গুণ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সমান আসে হচ্ছে দেখো সেটা হলো যে বারো হাজার ছিয়াত্তর দশমিক তিন এক দেখো এত বর্গ মিটার এর দেখো যে ব্যাপারটা আমরা বৃত্তাকার মাঠের আমরা ক্ষেত্রফল পেয়েছি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা আছে সীমানা ঘেসে ছয় মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে তার মানে এবার বের করবো আমরা রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য ক্যাপিটাল আর দ্বারা আমরা যদি প্রকাশ করি দেখো এইটুক হচ্ছে সিক্সটি আর এইটুক হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা এইটুক হচ্ছে সিক্স তার মানে দেখো ছয় মিটার চওড়া একটা রাস্তা আছে তার মানে রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য হবে সিক্সটি টু প্লাস এইখানকার সিক্স যোগ হবে তোমরা যদিও ওই এর আগে যে আয়তক্ষেত্রের অঙ্ক করো সেক্ষেত্রে দুই দিকে হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু দুই দিকে হবে না কারণ দেখো যে ব্যাপারটা এই দিকে কিন্তু নাই আমার এই দিকে শুধু তার মানে হবে হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ব্যাসা রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য ইকুয়ালটা হবে সিক্সটি টু প্লাস সিক্স মিটার ইকুয়ালটা আসে সিক্সটি এইট মিটার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের আমরা ব্যাসাদ্য পেয়েছি এবার রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের আমরা ক্ষেত্রফল বের করব অতএব রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল জানি পাই আর স্কোয়ার সেক্ষেত্রে হবে পাই দেখো আর মানে হচ্ছে ব্যাসাদ্য এখানে কিন্তু ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার হবে কারণ আমরা ব্যাসাদ্যকে রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্যকে ক্যাপিটাল আর ধরেছি তার মানে পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার এখন দেখো পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর আর ক্যাপিটাল আর সমান হচ্ছে সিক্সটি এইট তার মানে সিক্সটি এইট এরপরে হোল স্কোয়ার হবে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত পাই দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু ইন্টু হচ্ছে দেখো সিক্সটি এইট এরপরে হচ্ছে স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা পাই হচ্ছে চোদ্দো হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ দশমিক সাত ছয় 
দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো রাস্তা সহ আমরা বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল পেয়েছি দেখো বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল পেয়েছে এইটা আর রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠে নেই টোটালটার ক্ষেত্রফল পেয়েছি রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল পেয়েছে এইটা এত বর্গ মিটার তাহলে দেখো আমরা আর মানে বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল পেলাম এইটা আর রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল পেয়েছে এইটা অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল কি হবে দেখো রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বিয়োগ আর বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল মানে টোটালটার ক্ষেত্রফল থেকে আমরা ভিতরেরটার ক্ষেত্রফল বিয়োগ করলে রাস্তা ক্ষেত্রফল পাবো তাই লিখবো অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল তার মানে আমরা রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বিয়োগ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল করেছি করার ফলে আমরা পেয়েছি দেখো এটার থেকে এটা বিয়োগ করে আমরা ক্যালকুলেটারে পেয়েছি চব্বিশশো পঞ্চাশ দশমিক চার পাঁচ বর্গ মিটার প্রায় এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল দেখো রাস্তার ক্ষেত্রফল চলে এসেছে দেখো অঙ্কটা সহজ যে ব্যাস দেওয়া আছে একটা বৃত্তাকার মাঠে তাহলে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য পেয়েছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে আমরা বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল কত পাবো আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি পাই আর স্কোয়ার এখানে পাই সমান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এবং আর সমান বসাবো বসালে আমরা বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল পাবো এখন দেখো যে ব্যাপারটা বৃত্তাকার মাঠের সীমানা গেছে ছয় মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে তার মানে রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের আমরা ব্যাসাদ্য বের করবো দেখো রাস্তা সব বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য কত হবে বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য হচ্ছে সিক্সটি টু আর রাস্তাটা চওড়া হচ্ছে ছয় মিটার তার মানে সিক্সটি টু প্লাস সিক্স সমান সিক্সটি এইট মিটার হচ্ছে রাস্তা সব বৃত্তাকার মাঠের ব্যাসাদ্য এবার রাস্তা সব বৃত্তাকার মাঠের আমরা ক্ষেত্রফল বের করছি এবার দেখো রাস্তা সব বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল থেকে বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল আমরা বিয়োগ করছি করলে আমরা রাস্তার ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি খুবই সহজ অঙ্ক দেখো এই টাইপের অঙ্ক তোমরা যদিও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে করছো বাট এই বৃত্তের ক্ষেত্রে এই এর আগে করোনায় হয়তো কিন্তু খুবই সহজ অঙ্ক যে ব্যাপারটা সেটা হলো বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বের করো এরপর রাস্তা সহ বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বের করো দুই ক্ষেত্রফল বিয়োগ করলেই রাস্তার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবে আশা করি অঙ্কটা তোমাদের খুব তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই